娘，傻丫头，你怎么这么说呢？你这不是把相公往别人身边推吗？到时候你公公阻止不了，让别人嫁进来，看你怎么办。娘，您就别担心了。我相信袁家他会有分寸的。况且，就算他答应了，只要他愿意，我也无话可说。我会让着县令的千金的。说什么气话？我们霍家，我就认你这个媳妇。哎，这孩子就是倔，我都不知道在倔什么。哎，老梅。今天是我官府原职办理的第一件案子，咱们呢一起和霍家经历了那么多磨难，现在有坏人捣乱，想给霍家找麻烦，我们绝对不能够原谅他们。你告诉我，那人长什么样子？有没有你认识的人？他们都蒙着面，根本看不清脸长什么样子。有没有谁的眼睛比较眼熟呢？眼睛？我们被他们抓的时候都吓坏了，哪还顾得上看他们的眼睛啊？你说你什么都没看清？这不等于白说吗？你让我怎么往下查？我是真的什么都没有看清啊！哎，不过他们好像是故意要引我们上钩。故意？因为在路上的时候，我听见他们互相在问，一个说后面有没有人追上来，另一个说没有。那个领头的居然说，我们走慢点儿。那究竟是什么人？刚才听了芷兰姑娘一席话，我倒是觉得，霍元甲不像。霍老先生讲的那样是一个莽撞青年，他倒是一个有情有义的好青年。像这样的年轻人，该有多少女孩子倾心于他呀？所以，我把小女送到霍家，那才让本官更安心呐。还请大人三思啊，这个会有损大人的身份呢、啊，芷兰。是进我霍家在先，令媛，若是再嫁进来，这身份，委实是不妥呀。霍老先生，您大概还有所不知吧？现在西方已经开始自由恋爱了，也就是说，我们现在的这些娃娃亲都是父母来做。哼，现在应该听听他们年轻人怎么来选择吧。方才听到大人说过，西洋婚姻之事，我是非常赞同的。虽然我对西洋文化一点也不了解，但是您说的自由恋爱，我觉得是可行的。好，好啊！刚才芷兰也跟您说过，我们两个是从小一起长大的，我一直视她如自己的亲人一般。而在她没有嫁给我的这几年，我们的感情也是日渐弥补。我相信，我们的心意也是相通的。所以，我想这也就是大人您所说的自由思想吧。这么说来，你和芷兰也是两厢情愿，没有受到逼迫。那要这样的话，倒也不符合现在的新思想。比起自由恋爱，我更赞同一夫一妻制。我想这是天下男儿必须要承担起来的一份责任。不知大人，您同不同意我的说法？嗯，说的有道理。虽然得到大人的垂青，但是在下已有妻室，我不能做出休妻这种背信弃义之事。我想大人也不会瞧得起背信弃义之人。嗯
，我们走。管家，我家大人亲自向你们家来提亲，那是瞧得起你们霍家，你们却赖死赖活的一再拒绝，什么意思？是不是不把我们大人放在眼里呀、啊？啊，彭彪，大人，彭彪实在气不过。我家大人把小姐许配给你，是你们霍家的福气，你们可好？狗坐轿子，不知抬举。明明是你们不识趣，我家少爷都已经那么拒绝了，你们还一再相逼。阿福，好霍元甲，今天既然你一点面子都不给我们，那我就试试，看能不能把你抓回去，跟我家小姐成亲。大人，我爹说了，不要跟人轻易动手，也请大人来的时候开心，走的时候也高兴。好，少废话！今天我倒要看看，能不能把你带回去。我今天就是把你给打残了，你也得乖乖的跟我回去，和我们家小姐成亲。请。好了，到院子里去吧。如果你再见到他们，能不能认出他们来？他们当时都蒙着面。我们被打晕了，真的没看清。笑什么笑？有什么好笑的？大人，这个问题啊，您已经问了很多遍了。腊梅姑娘也说了很多次了，脸都没看到，下次遇见怎么会认得出来呢？说的也对呀、啊。嗯。那你们知道什么情况？全县丢了很多人，就我二舅妈到河边洗衣服去以后。到天黑了都没回来，然后我二舅找了三天都没找着，不知道人去哪儿了。这么说，是绑票了？不应该呀、啊，我二舅家穷的叮当响，就是绑票也绑不到他头上去啊元甲，住手！彭彪，你住手！跟我过来！大人，放肆！这是在霍家，还不快向霍大侠赔礼？彭彪一时冲动，差点伤了贵公子。海王，霍大侠，霍兄弟，海涵。请海涵，实在对不住霍大侠。彭彪，本官今天是为喜事而来，你这么一闹，得罪了霍家，以后让本官怎么面对霍大侠？大人，无妨无妨，比武切磋乃是习武之间常有的事，不要放在心上。嗯，方才我看这位兄弟也是一个率直爽快的人，将来一定也是个英雄人物啊。
。霍大侠，您过奖了。他怎能算是英雄人物？不过是一介莽撞的武夫，比起令郎来，我看还是远远不及呀、啊。大人过谦了，方才我关七跟犬子一战，功夫实在不错。若不是犬子身形灵活于这位兄弟，恐怕犬子已吃了大亏。<笑>刚才与彭大人交手，发现在下真是遇到了对手。大人身边能有彭大人这样一位武艺高强的人，在下佩服佩服。彭彪，你武功高强吗？大人，不敢。好了，这件事我就不说了。反正霍家这一门英雄，我是认定了。俗话说，老子英雄儿好汉。<笑>哪里哪里，今天的比武算是个平手。大人，我看就不要再说了。将来的事情是他们孩子的事，我们就不要再纠缠其间了。您说呢？嗯，冤家兄弟。彭彪，请你再好好考虑考虑。我家小姐如此漂亮，而且知书达理，多少贵公子想上门提亲，我家小姐都不愿意呢。希望你再想想。还请大人不要再勉强在下。想不到袁家如此忠诚专一，本官实在佩服。我的小女得知此情，我想她会更加倾心于你啊。本官也不愿意放弃你这位乘龙快婿呀。大人，呃。还请三思啊！好，既然今日霍大侠执意不肯，那也就不便多留，不再多说。不过，我要给霍大侠一些时日，还望好好考虑一下。<笑>另外，元甲，你在官府的那个职务会一直给你留着，你随时都可以去赴任，我随时恭候。彭彪，我们走吧。是大人，<笑>告辞。啊。霍大侠告辞了。嗯。芷兰，芷兰，芷兰。芷兰，刚才的事你千万别往心里去，好吗？芷兰，芷兰，芷，芷兰，芷兰，你俩不开心了？哎，没什么。有爹爹在的啊，放心吧。彭彪，你觉得咱们这次霍家之行怎么样啊？大人，他霍家有什么了不起的？也太不识抬举了，竟然两件好事都给拒绝了，就是把他们关进大牢里都不为过。我倒不那么认为啊。是，我承认，我功夫是不如他们，不过早晚有一天我会超过他们，到时候我非教训教训他们。有什么好牛的？你怎么超过他们呢？我会找个江湖高手教我。<笑>那我得等到什么时候？你长功夫，人家也长功夫。不过，这次霍家拒绝我，我倒有两个发现。第一，霍家腰杆硬，脊背直了，可以说是浩然正气。第二，坚定了我一个信念和决心呢。什么决心？这个，我现在不能告诉任何人。彭彪，我现在可要告诉你，你只能听我的，我让你干什么你就干什么，不能有二心。大人，您就是彭彪的再生父母，我能有今天都是您一手提拔的。彭彪愿为您赴汤蹈火，在所不辞。那就好。<笑>大人，大人，你大人，等等我，大人，大人，停，停叫，大人。哎呀，大人，我现在可以跟您回县衙了吧？你觉得你还能回去吗？您不是说我现在已经没什么事了吗？我是说没有任何事了，但是上方的豁免书还没有下来。我要是把你带回县城，嗯、你还是我的通缉犯，那我就要把你送入大牢。
我觉得你还是留在这里，等着豁免书下来之后再回去也不迟。那要等多长时间啊？少则半个月，多则半年或者一年吧。这，大人，你知道这是怎么回事吗？你不要问，我这也是保护你，所以你只能在这儿待着，等豁免书下来之后。你再回去嘛。另外，我感觉你现在在霍家混得也不错嘛。可是你放心，我会催着上面尽快的办好你的豁免书。另外，你的俸禄我现在就可以开始照发，每个月都送到你老婆那里。你看这样好吧？谢谢大人，谢谢大人。但是，你不能白用我的赏银呐、啊。你要给本官做点事情，也算是你立功赎罪了。好好好，大人请说。你要在霍家长期的住下去，这个没问题啊。霍家最近正在收留各路英雄豪杰、武林高手呢。我的意思你大概没明白，不是让你在那儿吃闲饭，光是住在那儿。你要将霍家的一举一动有什么新的发现，要马上的报告我。你放心，我们不是想加害于霍家，这也是为了全县百姓的安全，也是为了霍家的安全，明白吗？这。大人的意思是，让我做卧底？不，我这是为了我们双方都好，也是为了静海县的平安。好吧。<笑>第二件事，你要利用一切机会，鼓动霍元甲接受我的邀请，到县衙去上任。就怕那个霍元甲他不去啊。所以我才说要动用一切力量，鼓动他，逼他上任。明白了。<笑>好，那就这样吧。你现在就回去。一定要取得霍家对你的信任，大人，您放心吧。好，走吧，起轿。阿福，见到纸兰了吗？没有啊，小姐不是在房间里吗？要在房间里，我能这么着急吗？啊，小姐不见了。哎呀，夫人，夫人。夫人，快快快，快快快！怎么了？小姐不见了！啊，小姐不见了！快带几个人去找找啊！这指不定躲在哪儿正哭呢。刚才在我面前，我就觉得她心里难受，还装作若无其事的样子。这傻丫头！娘，她会去哪儿啊？你问我，我怎么知道？你还好意思说？你们小的时候一起长大，情投意合，你连她平时去哪儿你都不知道？你，好了好了，赶紧带着阿福去找找。找到他，跟他说不要胡思乱想啊！这还有爹娘呢。哎，走，阿福。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎呦，这个傻丫头！哎，这前脚啊，还在我面前笑嘻嘻的，这一转身就不见人影了。这都是夫妻了，还有什么不能当着自己相公的面说啊？更何况……还有我们这做爹娘的呢，这傻孩子。哎，女儿，为夫知道你的心情，但是我告诉你，霍家虽好，但是还有比他更好的。你放心，有为父在，一定会给你寻一门好婆家。父亲，我就觉得霍元甲好，他人长得俊，还那么忠心，是个好相公。为父也非常的喜欢他，他真是个英武的青年啊。这件事是不能着急的，先把他拉到县衙里，然后咱们慢慢的等。父亲，这不能不着急，这再等就被别人抢走了。抢走了，我就不信有爹在，谁敢抢他呀？为父会给你做主的，放心吧，乖女儿。开心一点嘛，笑一个嘛，<笑>快！嗯，叫大人，什么情况？怎么叫停了？大人，一切顺利，没有留下任何麻烦。好，那你们就跟我回县衙，我要好好的奖赏你们。起叫吧。起叫！芷兰，小姐，小姐，芷兰，小姐，小姐，芷兰，少爷，你看。
。火元甲，你快把我扶起来！去，去，去！这究竟怎么回事啊？快给我解开呀、啊！哎呀！哎我不不不不！我没想到我会受这样的苦。元昊，你怎么在这？哎，我们家少爷问你话呢，你谁把你捆这儿的？还有脸问我怎么回事？我还想问问你这是怎么回事。元昊，哪儿去啊你？究竟怎么回事？哎，火云家，我是真替你感到庆幸啊！幸亏你没有和他结婚。要是和他结了婚，你就会跳入火坑，你这一辈子就会毁了。你什么意思？谢天谢地，你终于没有进入那个女人的泥坑，这就是天意。我给你算过，你要是逃过这个桃花劫，你就会威震江湖，成为一代大师；你要是逃不过这个桃花劫，你就会以古花钱，英雄成梦，落花流水，遗恨千古啊！霍元甲，呸呸呸呸呸呸！你别在这胡说八道了，你看没看见我们家小姐啊？你看看我。你没看见吗？啊，我都见识过了。呃，我们家小姐在哪儿啊？阿福，幸亏你还叫她小姐，你要叫她少夫人，你们家少爷就万劫不复了。别跟我耍贫嘴，快说，芷兰在哪儿？你刚逃过灾难，为什么还要追灾难呢？你现在赶紧和县里千金结婚，接下来就会荣华富贵，前途无量了。霍元甲，霍元甲，你说不说？你现在不说，我就给你扔下去。你真的要下地狱？你真的要毁了你自己啊？为了芷兰，我可以不顾一切。赴汤蹈火，说英雄分两种，一种是大英雄，一切在洞外，天下在心中；一种是悲剧英雄，为了红尘，为了情，死得很悲惨。说不说？你说不说？我说，我说，这么倒霉呀！自从我和你们分开以后，我就跑到了树林里。老夫人，哎，你这要去哪儿啊？元昊，你什么都没看见。呃，你又要偷婚？哎，你看见什么了？呃，我什么也没看见，什么也没看见。你也知道我的厉害。哎，知道知道，我在盘山上见识过，见识过。转过身去。不是，老夫人，我还在那等人呢。转过去啊。你这这曹夫人，曹夫人，你这干什么呀？你先辛苦点，我走了。曹夫人，狼会把我吃了的，这有好多的狼啊！曹夫人，这里没有狼，只有狗，总会有办法解决的。哎，别呀，曹夫人，你不能别我呀，曹夫人，曹夫人，哎，你不能把我丢下啊，曹夫人，曹夫人，你不能把我丢下啊！快说，芷兰往哪儿走了？我往远处的河边去了。哎，霍元甲，霍元甲，我有一个重要的事情要告诉你。什么事儿？你过来。有话快说。我我有一个重要的朋友要见你，你不能跑太远。什么人？重要的朋友。这个时候，任何人都没有芷兰重要。哎，霍元甲，霍元甲。哎呀，一个英雄就这么被情所困。难道他真要毁灭吗？不，我要拯救他。只有我元昊可以拯救他。嗯我们虽然青梅竹马，可是我们这辈子没有缘分。我真希望你和腊梅能够过一辈子。腊梅是个好女人，她会让你幸福的。大少爷，你怎么不练功啊？
。我其实就不是那个练功的材料。老爷这么好的武功，你不继承下来，真有点可惜呀、啊。我爹已经同意教袁甲功夫了，要把所有的功夫都传给袁甲，以后袁甲就是我们霍家拳的传人了。看起来我决心跟着霍元甲，是对的。是啊，我二弟待人真诚。再说这次为了保护我们霍家，你出了很大的力。八脸兄弟。你是我们霍家的恩人呐！我只是希望跟霍老爷多学几招，我老爹肯定会教给你的。哼，见见见！今天呢，好不热闹啊，又是招亲又是收编的，可惜了，那个王芷兰姑娘心里不舒服。刘捕快，你准备和我作伴了？看起来是啊，现在我们都成了霍家的班子了。哎，大哥，我听说芷兰姑娘又离家出走了，她和袁甲。究竟是怎么回事啊？是他不愿意嫁给袁甲，还是其实他心里早就有别人了？我看他们两个挺般配的，每一次战斗，他们两个都，嗯，嗯，配合的非常默契。我一直觉得他们两个是天生的一对儿。嗯，确实像啊。你们不知道，我也不知道，这个弯弯绕究竟绕在哪儿呢？是不是今天县令来给霍元甲提亲？刺激了小姐，有可能是吧？芷兰，芷兰，小姐，你在哪儿啊？霍元甲，我以前误会了你，觉得你不是个英雄好汉，我错过了你，一切成为现在这个样子，都是我的错。但是我做了，我就承担，我不会回头。这条路是我自己选择的，不管前面的道路是什么，我都自己走。受苦受难，我自己承担。霍元甲，祝你一切都好。芷兰，你在哪儿啊？你赶快回去！出什么事了？是不是小九回家了？快走！哎霍老爷，哈哈哈哈霍老爷好大的排场啊！听说连县令大人今天都到府城来登门拜访了。这位是，我听说小南河村这地方人杰地灵，是英雄辈出的好地方，所以前来观瞻观瞻，也好带点灵气儿回去。客气。我还听说霍老爷是隐藏在民间的武林高手，特此前来拜访。说笑吧。县令大人拉开架势，隆重招亲，可霍老爷一点面子都没给啊！这本是一桩好事，又能攀上高枝，还能攀上一条龙。看样子大人还是不死心呐！草民贱民，不敢高攀呐，还请进来喝杯茶。不用逼婚抢婚，难不成今天县太爷还要来个逼婿抢婿？没有没有。只是来喝杯茶而已。霍老爷真是太心善了，他心怀鬼胎而来，但是很客气啊。县太爷也是一番好意，只是我们实在领不了情啊。他是来者不善，而且没有达到目的，一定不会轻易放过霍家。袁家
，门口好像有人闹事。谢谢你的提醒，请问这位兄弟是？啊，哎，霍老爷，呃，这位就是梨园村村头说话很有分量、一字千金的大人物，呃，梨庄梨帮的呃肖崇武，肖老大啊。梨庄的肖老大，久闻大名，久仰久仰。哪里哪里，很早以前我父亲就想登门来拜访霍家，谁知道霍大侠突然销声匿迹，从此再没了踪迹，想不到却窝在这个村子里，能一睹霍大侠的风采，我这是三生有幸啊。那是从前的往事，年轻气盛，做事都不计后果。现在老了，要金盆洗手，只想得到一个安宁，但是还是脱不掉江湖的恩怨。现在想起来，实在是悔不当初啊！霍大侠，您有什么顾虑？以您的本事，如果再出山，就能改翻大事业。是啊，霍大侠，只要您出山，一定能风云再起，还在乎那些鸡毛蒜皮的小事儿。肖老大就能帮您出面解决了，您还怕什么上门滋事的人呢？听说霍公子文武双全，我今天特来会会他，不知可有眼福啊？哎，霍仁杰，我今天跟你约了朋友，你们是英雄相会啊！这位就是霍元甲，果然不同凡响。说实话，我帮里就缺像霍元甲这样的英雄好汉。肖老大的好意我们心领了，可是我们一心只求霍家过得安稳，对于江湖上的事。我们实在无力过问，兄弟，你我联手，天下能怕谁啊？父亲说了，练武之人只求强身健体，不是为了吓唬别人。那好，你就看看我这帮兄弟，兄弟们，亮亮身子骨。身手还敢出来耍赖家子？哼！慢，袁家，在江湖上这是打你们霍家的脸，不还手会被江湖人笑话。有老爹在这儿，他比我们更熟悉江湖，咱们先不要动手。他奶奶的，这分明是较真来了。请霍元甲兄弟指教。不敢不敢，我想看看霍家的功夫。不知可否有幸？肖老大，霍家没有这么大的本事，我们霍家只是舒展一下筋骨，花拳绣腿，不是什么真功夫。我听说你们霍家在盘山灭了十路高手，八方好汉，不知道是传说还是真的？都是一些道听途说的吧。有人亲眼看见你们霍家荡平了无名客栈，血洗了药王庙。还杀死了近百名武林人士，这些呀、啊、都是传言，不是什么真的。我们霍家真没有这么大本事。您是江湖上的一代英豪，我们呀不敢跟您相提并论。你这么说，分明是看不起我肖某。今天我非要跟你比试比试，兄弟们，敌对上！嗯，肖老大，我看咱们还是以和为贵。打了再和，我喜欢以武会友。肖老大，那咱们说好了，咱们只是切磋，点到为止。你怕了？嗯。哼，用不着霍元甲出手，我来会会你。我看，你们需要人教训。你什么人？英雄不问出处。来吧，只要你响亮，再来两个兄弟，陪这位兄弟过过招。告诉你，我这儿的规矩，打死打伤，自己负责。江湖规矩，以死为终，胜生死败。好，你和霍元甲同时进行。看样子，这次霍家不出名都不行啊！哎，肖老大，我好心带你们英雄相识，你们这样太不好了吧？肖老大，消消气啊！滚开！姐、哎，兄弟们，为了你们肖老大的荣誉，上！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
各位承让了，抱歉。嗯，你还有两下子。好，你再把我剩下的兄弟和地下的再统统拿下，我就承认你是英雄。兄弟们，唱。有两下子，老大，看看，这回丢丑了吧？啊！我我去！我去！哎呀，哎呀！小老大，实在是多有得罪。袁家，停手！我不是说点到为止吗？你这是干嘛？今天让他们知道什么是江湖。胡说！给我退下！小老大，他们还年轻，不懂事，多有得罪。我替他们给你赔个不是。受伤的兄弟，他们的医药费我全出了。袁青，回家拿点钱，带他们去镇上的药铺看看。还不去，袁家，还不过来给肖老大赔个不是？肖老大，他们还年轻，都还不懂事，在你面前耍一些什么功夫，千万别介意。你心胸广阔，大人海量，原谅他们吧。不如到我家里去喝杯茶吧。其实，我不会跟他们计较的。在这儿出了这么多英雄好汉，这也是好事儿。他们就算陪袁家兄弟过过招数，谢谢你了，肖老大。哈哈哈哈哈哈！袁家兄弟，我喜欢你，快人快语，好样的！你们都给我滚起来，回去。袁家兄弟，哎，还有这位兄弟，我今天认你们，从今天开始，你们就是我的兄弟。哈哈哈哈哈！我今天来，还带了一个人的口信。什么人？县里的玉老爷。哪个玉老爷？就是在城里。开了十二家餐馆、八家布店、五家粮铺、十个大烟馆、六家客栈的玉克明老爷。说实话，我一直就跟着玉老爷。玉老爷的权势可比县令大多了，知道吗？玉老爷在府里，他有个大靠山，他想让县令干，他县令就干；他不想让他干，明天就换人，知道吗？我真的不知道。所以啊，你得跟我学。好了，我今天是来下请帖的，明天晚上请你们到玉府做客。夏老大。我们都是草民百姓，不想攀附那些权贵。麻烦你回去跟玉老爷说一声，我多有得罪了。霍大侠，玉老爷可是你得罪不起的。老夫心意已决，肖大侠，你应该明白的
不要苦苦相逼了。我多少也能明白霍大侠您的心思，不过我想奉劝你一句：现在是乱世之下，明哲保身可不是明智之举啊！谢谢肖老大的提醒，但是让你白跑一趟，老夫实在是深感抱歉。还是那句话，请你到舍下喝一杯茶，以表你专程来为我们霍家解围的好意。不用了。今天能一睹霍家的风采，在下真是三生有幸。往后霍家有什么事儿，就到梨园头村来找我，在下绝对赴汤蹈火，万死不辞。啊，谢谢小老大，走好，老夫不送了。告辞。嗯嗯，告辞。哎呦，哎呀。先是县令，跑来逼婚，更没想到的是，连肖老大都从梨园头村赶到霍家。今天发生这么多事情，我觉得又有大事发生啊